অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে লাইভটি কেটে যাওয়ার জন্য দুঃখিত অনেক ভাইরাই সম্পৃক্ত ছিলেন নেট কানেকশন যেহেতু প্রতিমধ্যে আছে রাস্তায় আছে গাড়িতে আর সব আপ ডাউন করছে এজন্য কথা কেটে যেতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেকে আবার ফিরে এসেছেন ধৈর্য ধারণ করে সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং দিল থেকে দোয়া করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের প্রতিটি নাজুক মুহূর্তে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার তৌফিক দান করুন হুম প্রিয় বন্ধুগণ যে কথা বলছিলাম যে মানুষের আমলের মাধ্যমে মানুষের শেষ বিদায়টা হয় পৃথিবী মানুষ হচ্ছে আমার আমলের সাক্ষী আমি কোন হালাতে দুনিয়া থেকে বিদায় হলাম তা মৃত্যুর পরেই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যা আমার জানাজার নামাজের মধ্যে উপস্থিতি আমার জন্য দোয়া করা এটাই আমার আমলের প্রমাণ করবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এক শত জন মানুষ যদি কোনো মাইতের জন্য একসাথ হয়ে হৃদয় থেকে দোয়া করে আল্লাহ পাক তাদের সুপারিশগুলো ব্যক্তির জন্য কবুল করেন আরেকটা হাদিসের মধ্যে এসেছে যখন সমস্ত মানুষগুলো মৃত ব্যক্তির ভালাইয়ের কথা বল তার সৎকর্মের কথা বলতে থাকে তখন আল্লাহ সুবাহান হওয়া তার ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন তার জন্য জান্নাতের ফয়সলা করে দেন অতএব আসুন আমরা এই মহিদ্দুন খান বাদলের মৃত্যুর মাধ্যমে একটা মেসেজ নিতে পারি এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি অপকর্ম করি ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করি তাহলে শুধু পরকালেই শাস্তি হবে সেটা তা শুধু নয় দুনিয়া থেকেই আমার এই অপকর্মের যে শাস্তি লাঞ্ছনা গঞ্জনা এটা পৃথিবী থেকেই বিশ্ববাসী দেখিয়ে দেবে এবং বিশ্বে মানুষের সামনে আল্লাহ সুবাহান হতালা সেটা প্রমাণ করে দেবেন আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে বুঝে পরিপূর্ণ দিন ও ইসলামের পথে থাকার তা অফিক দান করেন এবার আমরা যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আজ দশ তারিখ নভেম্বর মাসের বারোই রবিউল আউ্বাল আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছেন যে চতুর্দিক থেকে কিছু ব্যানার ফেস্টুনের ছবি অনলাইনে ভেসে আসছে সকল ঈদের সেরা ঈদ বড় ঈদ ঈদ ইম ইলাদ নবী যারা এই দিবসটি উদযাপন করছেন তাদের ব্যাপারে আমি রসুল সাল্লাহ ইসলামের একটা হাদিস বলতে চাই রসুল পাক সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেন ইয়া কুম মহদাতিল উমর তোমরা সব সময় নব আবিষ্কৃত বিষয় থেকে ধর্মের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয় থেকে তোমরা বেঁচে থাকো কারণ প্রত্যেকটা নব আবিষ্কৃত বিষয় হচ্ছে বিদাত যা ধর্মের নামে করা হয় এবং প্রত্যেকটা বিদাতই গুমরাহি আর প্রত্যেকটা গুমরাহি জাহান নামে মানুষকে নিয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুগণ আগে দেখতে হবে যে রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম তার জন্মদিনটা কিভাবে পালন করেছেন যদি হাদিসের মধ্যে এর সুরাহা পাওয়া যায় যে রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম তার জন্ম দিবস কিভাবে পালন করেছেন তাহলে আমাদের নতুন করে নিজে নিজের মতো করে জন্মদিন আবিষ্কার করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই আমরা হাদিস শরীফ থেকে জানতে পেয়েছি আপনারাও অবশ্যই অবগত আছেন রসুলি পাক সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম প্রত্যেক সোমবার দিন বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখতেন সাহাবাই কাম রাদি আল্লাহ তাল আনুমাজ মাইন জিজ্ঞেস করলেন হে রসুল আপনি সোমবার দিন বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখেন কেন রসুলি পাক সাল্লাহ আলিয়াম একটি হাদিসের মধ্যে বলেন সপ্তাহে দুদিন মানুষের আমল নামা আল্লাহর रोजा रखी विषय बोझा जाए रसुल्लाम सोमवार दिन जन्म ग्रहण कर কিন্তু বারোয় রবিউল আওয়ালেই জন্মগ্রহণ করেছেন এটা সুনিশ্চিত নয় কিন্তু রসুল সাল্লাহ ইসলাম বারোয় রবিউল আওয়াল ইন্তেকাল করেছেন এটা সুনিশ্চিত বারোয় রবিউল আওয়াল সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ ইসলামের বিলাদত সম্পর্কে অনেক ধরনের বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের মধ্যে পাওয়া যায় যদি আমি ধরেও নেই রসুল সাল্লাহ ইসলামের জন্ম বারোয় রবিউল আওয়াল হয়েছে এরপরেও কি রসুল সাল্লাহ ইসলাম বারোয় রবিউল আওয়ালে মিষ্টি বিতরণ করে ঈদ বানিয়ে আনন্দ ফুর্তি করে কিংবা আল্লাহ রসুল ইন্তেকালের পরে সাহাবাহিক রাম তাবিন তাবি তাবিন তারাকে এই কাজগুলো করেছেন না তারা এই কাজগুলো করেননি রসুল সাল্লাহ ইসলাম তাহলে কিভাবে তার জন্মদিবস পালন করেছেন যা হাদিসের মধ্যে একটু আগেই আমি বর্ণনা দিলাম 
যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে যখন ইয়াউমুল ইসনাইন সোমবার দিনে রোজা রাখার কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন হুয়া ইয়াউমুন বুলিত্তু ফিহি এটা হচ্ছে সেই দিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছে তাহলে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় রসুল জন্ম দিবস পালন করেছেন প্রতি সপ্তাহে সোমবার দিন এবং সেটা বছরে একবারও নয় এবং সেটা মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে নয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জন্ম দিবস পালন করেছেন আমলের মাধ্যমে এবং সেটা প্রত্যেক সোমবারে বছরে একদিন নয় তাহলে আজকালকে রসুল সাল্লাহ ইসলামের রেখে যাওয়া পদ্ধতি বাদ দিয়ে নিজের মন গোড়া করে নামাজ কালাম ছেড়ে দিয়ে ঢুল তবলা নিয়ে বড় বড় ডেক সেট নিয়ে পাকিস্তানে কাওয়ালি গান বাজিয়ে বাজিয়ে ঈদের নামে ঘোষণা দিয়ে যারা আজকে ইসলামের নামে দেশের মধ্যে একটা হট্টগোল সৃষ্টি করছেন নিঃসন্দেহে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে বেদাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন এই জন্য কোনো প্রকার যুক্তি তর্কে না গিয়ে শুধু আমি এতটুকুন বলবো ঈদে মিলা দুন্নবী যারা উদযাপন করছেন তারা অনেকেই বলছেন যারা এই ঈদকে উদযাপন করে না তারা হচ্ছে নবীর দুশ্মন তারা রসুলের জন্মে তারা খুশি নয় এ ধরনের কথা কথা তারা বলে থাকেন আমি যদি আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই রসুল সাল্লাহ ইসলামের চাচা আবু লাহাব যিনি ছিলেন রসুলের জন্মের কথা শুনে তিনি এত আনন্দিত হয়েছিলেন এই চাচা আবু লাহাব তার হাতের আঙুলের ইশারায় তার একটা দাসীকে আজাদ করে দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে এই রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন নবুবাদ পেলেন ইসলামের কথা বললেন তখন রসুলের জন্মে যেই লোকটা খুশি হয়েছিল যে খুশি হয়েছিল কিন্তু সিরাতুন নবী রসুলের সিরাতে সেই ব্যক্তি খুশি হতে পারেনি এই জন্য সেই ব্যক্তি জাহান নামই হয়েছে এই জন্য সকল ভাইদেরকে বলি মিলাদুন নবীতে শুধু খুশি নয় আমাদেরকে মিলাদুন নবী এবং সিরাতুন নবী দুটোটেই দুটোর মধ্যেই খুশি থাকতে হবে কারণ আপনারা দেখেছেন ইতোমধ্যে যারা এই মিলাদুন নবী উদযাপন করে রাস্তাঘাটে মিছিল করছে তাদের কিছু ফুটেজ ভিডিও ফুটেজ এবং স্টিল পিকচার আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে শার্ট পরা প্যান্ট পরা মুখে দাঁড়ি নেই মাথার মধ্যে সবুজ কাপড় বেঁধে তারা মিছিল করছে অনেকের কালেমা খচিত পতাকা তাদের মাথায়ও বেঁধেছে আবার কেউ কেউ কালেমা খচিত পতাকার মধ্যে গাড়ির মধ্যে ফেলে তার মধ্যে বসে আছে আবার অনেকে এমন দৃশ্য দেখা গেছে কালেমা খচিত পতাকাটা তার পায়ের নিচে পড়ে আছে অথচ সে ঈদে মিলাদুন নবীর উদযাপনের মিছিল করছে বন্ধুগণ এটা কোন ধরনের রসুল প্রেম আমার তো মাথায় ধরে না আমার মাথায় মোটেও বুঝে আসে না এই বিষয়টা আমার বিবেকে আমাকে বিবেক সম্পন্ন মনে হয় না যে কি করে একজন মানুষ রসুলকে ভালোবেসে এইভাবে রসুল যা করেননি যা সমর্থন দেননি এমন কাজকে আনন্দের সাথে উদযাপন করতে পারে আবার সেটা ধর্মের নামে আল্লাহ পাক যেন এই ধরনের বেদাহাত কর্মকাণ্ড থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন কারণ বেদাহাতের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের খুব শক্ত শক্ত উক্তি রয়েছে বেদাত মানে হচ্ছে ধর্মের নামে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় ধর্মের নামে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়কে এতটা জঘন্যভাবে উপস্থাপন করার কারণ হল যেহেতু কোরআন মাজিদ আল্লাহ রবুল ইসলাম দিনা আজকে আমি তোমাদের জন্য দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ওয়াচমাম তো আলাইকুম নিয়ামাতি আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম পূর্ণ করে দিলাম বন্ধুগণ আল্লাহ পাক দিনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন রসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবদ্দশায় দিনের সমস্ত শাখা প্রশাখা সমস্ত কিছুই স্পষ্টভাবে উম্মার সামনে পেশ করা হয়েছে তাহলে ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করার অর্থই হলো এই কথার প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে আল্লাহ যে কমপ্লিট করেছেন রসুল যে কমপ্লিট করেছেন আমি এর মধ্যে সন্তুষ্ট নই আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা রসুল করেননি সাহাবাই ক্রাম করেননি আল্লাহ পাকও করতে বলেননি আমি সেটা ধর্মের নামে করে আমি আরও কিছু ফজিলত কামাতে চাই এরাই হচ্ছে বেদাত এরা কতটা গুমরাহি কতটা ভয়ঙ্কর এর আগে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উপর ওহি নাজিল হওয়ার আগে পৃথিবীতে যত ধর্ম ছিল সমস্ত ধর্মীয় গুরুগুলো তাদের ধর্মকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তাদের ধর্মকে তার ধ্বংস করে দিয়েছে তারা শির্কের মধ্যে মুক্তলা হয়েছে দুনিয়ার লোভ লালসায় পেয়ে তারা তাদের মতো করে ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে আজকেও ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করার জন্য একটা শ্রেণী আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে তারা বলছে সকল ঈদের সেরা ঈদ এই যে বাক্যটা তারা ব্যবহার করছে ভাইয়ের আমার আপনারা অবশ্য অবগত আছেন রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের জন্য দুটো ঈদ রেখে গেছেন একটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতির আর একটি হচ্ছে ঈদ উল আদহা এই দুটো ঈদ বেঁচে রেখে আরেকটা নতুন করে ঈদের জন্ম দেওয়া এটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বারটাই বেদাত এক 
দুই নম্বর হচ্ছে আমরা এমন কোন কাজ যেন না করি যে কাজ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে মিলে যায় এই জন্য রসুল সাল্লাম ইবাদতের ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান আমাদেরকে গ্রহণ করতে বলেছেন রসুল পাক সাল্লাহাম একটি হাদিসের মধ্যে বলেন মাং তাসাবি কৌমিন ফাহুয়া মিনহুম যে ব্যক্তি যার সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে আপনারা সবাই জানেন খ্রিস্টানরা ঈসা আলী হিসালামের জন্মদিনকে বড়দিন হিসেবে উদযাপন করে তাহলে জন্মদিবস পালন করা এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের রীতি আপনারা দেখেছেন গোটা বিশ্বব্যাপী পৃথিবীর মধ্যে খ্রিস্টানেরা তাদের কালচারকে মিডিয়ার মাধ্যমে সিনেমার মাধ্যমে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে তাদের কালচারকে তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে আজকে যারা জন্মদিবস পালন করেন আমি অনেক মুসলমান ভাইদেরকে দেখেছি তারা কেক কেটে আনন্দ উদযাপন করছেন আমি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছি ভাই রসুল পাক সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটা ধর্ম উপহার দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন একটা দিন উপহার দিয়েছেন আমার জীবনের প্রত্যেকটি স্টেপ প্রত্যেকটা কদম আমি কিভাবে পরিচালনা করব তার দিক নির্দেশনা হাদিসের মধ্যে পুরানের মধ্যে আছে অতএব আমি মন গড়া এমন কাজ কেন করব যে কাজটা খ্রিস্টানের করে আমি সেই কাজটা কেন করব যে কাজটা ইহুদিরা করে আমি সেই কাজটা কেন করব যে কাজটা মুশ্রেকেরা করে মুশ্রেকদের আনন্দ আর আমাদের আনন্দ তো এক নয় মুশ্রেকদের যে শির্কে উদযাপন আর আমার যে ঈদ এটা কখনোই এক নয় কারণ হচ্ছে মুশ্রেকদের শির্কের অনুষ্ঠানের মধ্যে মানবতা বিরোধী কাজ থাকে অন্যায় থাকে অবিচার থাকে ব্যবিচার থাকে জুলুম থাকে যেমন আপনারা ইতোমধ্যে শুনেছেন আমি আমার বক্তৃতার মধ্যেও বলেছি বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদকে যারা হত্যা করেছে এর মধ্যে একজন ছেলে অনিক নামক যেই লোকটা আবরারকে সবচেয়ে বেশি পিটিয়েছে সে বলেছে যে পূজা মণ্ডপে গিয়েছিল সেখান থেকে মদ পান করে এসে সে মাতাল অবস্থায় ছিল বলে তাকে খুব বেশি প্রহার করেছে মারধর করেছে তাহলে এখান থেকে একটা বিষয় জানা যায় সেটা হচ্ছে পূজা মণ্ডপে যারা যায় তারা মদ্যপান করে আর মদ্যপান এটা হচ্ছে সমাজ বিধ্বংসী একটা কাজ সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে সামাজিকতা নষ্ট করে একজন মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে নষ্ট করে যার কারণে তারা অপকর্ম এবং ব্যবিচারের মতো জঘন্যতম পাপ কাজ করতে দ্বিধা করে না পক্ষান্তরে মুসলমানদের আনন্দ উৎসব রয়েছে ঈদ রয়েছে কিন্তু সেটার মধ্যে রয়েছে সামাজিকতা তার মধ্যে রয়েছে পবিত্রতা তার মধ্যে রয়েছে ভালোবাসার বন্ধন তাদের তাদের মধ্যে রয়েছে দরিদ্র এই আনন্দের মধ্যে দারিদ্রের প্রতি সহানুভূতির অবস্থান শিক্ষা রয়েছে ঈদ উল ফিতরের মধ্যে যেমন ঈদ উল ফিতরে যাওয়ার আগে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে সদাকাতুল ফিতির দিতে বলেছেন এর মানেই হচ্ছে এর মূল বিষয়টা এই দাঁড়ালো যে আমরা ঈদগাহে আনন্দের সাথে যাব আর মিষ্টি খেয়ে যাব আমাদের মন থাকবে হাস্যজ্জল আর যারা গরিব অসহায় তাদের পেটে খাবার থাকবে না তাদের মুখে হাসি থাকবে না তা হবে না তারাও যেন এই আনন্দ কোনো মুহূর্তে সামিল হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদের আরেকটা ঈদের দিন হচ্ছে ঈদুল আদহা যা কুরবানির ঈদ বলে আমরা জানি আমার নাহার কোরবানির দিনে সেদিনও দেখুন আমরা যে কোরবানি করি সেই কোরবানির গুস্তটাকে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ গরিবদের এক ভাগ আত্মীয় স্বজনদের এক ভাগ ধনীদের একবার নিজেদের এই যে তিনটা ভাগ করার জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন আমাদের এর মধ্যেও রয়েছে মানবতা তাহলে এবং আমাদের ওই আনন্দের মধ্যে সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে আমাদের মনিবের সামনে আমাদের মাথাকে শেষদাবনত অবস্থায় খুশি মনে আল্লাহর সামনে পেশ করা যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা যার কারণে আমাদেরকে দুটো নামাজ উপহার দিয়েছেন একটি হচ্ছে ঈদ উল ফিতরের নামাজ আর একটা হচ্ছে ঈদ উল আদহার নামাজ যা জামাতের সাথে আমরা হাজার হাজার মুসল্লিদের উপস্থিতে নামাজ আদায় করি তাহলে ইসলামের স্বাতন্ত্র দুটো দুটো ঈদ রয়েছে এবং সেই ঈদগুলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মতো আনন্দ উৎসবের মতো নয় এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র বিধান আজকালকে যারা ঈদ বলে বড় ঈদ বলে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন তারা বলতে পারবেন যে এই ঈদের মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আপনাদের যে ঈদ আপনারা বানালেন কয় রাখাত নামাজ পড়েছেন কোথায় দান সৎকা করতে বলেছেন কোন ঈদগাহে সামিল হতে বলেছেন কোন চাঁদ দেখে আপনাদেরকে এই ঈদের জামাতে সামিল হতে বলেছেন কিংবা এই ঈদের আপনার নামাজ কয় রাখাত খুদ বা কোথায় দিতে হবে নামাজের আগে না পরে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব আপনারা কেউ দিতে পারবেন না কারণ এটা আপনাদের দেওয়া দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া মোটেও সম্ভবপর নয় তাই আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ আসুন আমরা রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নাকে আঁকড়ায় ধরি কারণ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তারক্ত ফি কুমাম রয়ীন ল্যাং তদুল্লু মা তামাস্তাক তুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ও সুন্নাতা রসুল আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস দেখে গেলাম 
যতদিন পর্যন্ত এই দুটো জিনিস তোমরা আত্রায় ধরে রাখতে পারবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের অবশ্যই কোনো ক্রমেই পদস্খলন হবে না আর সেই দুটো জিনিস হচ্ছে কিতাব আল্লাহ সুন্নাত রসুল এক হচ্ছে আল্লাহ সুহান কিতাব আর একটা হচ্ছে রসুল সাল্লামের সুন্না এই জন্য রসুল সাল্লামের সুন্না যদি না হয়ে থাকে শূন্য তরিকা যেখানে আসে সেখানে আমার বেদাতি তরিকায় রসুলের জীবন আপনার রসুল সাল্লামের মিলাদ উন্নাবী উদযাপন করার প্রয়োজনটা কি যদি রসুল সাল্লামের সুন্না এই ব্যাপারে না থাকতো তাহলে হয়তো ইস্তিহাদের মাধ্যমে গবেষণার মাধ্যমে আপনারা তর্জমা তাফসির করে নানান কিছু বানাবার সুযোগ থাকতো যেহেতু রসুল সাল্লাম সেই সুরাহা নিজেই করে গেছেন এই জন্য নতুন করে বাগারম্বর করে ঈদে মিলাদ উন্নাবের নামে রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নার থেকে সমাজের মানুষদেরকে দূরিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার যে অপচেষ্টা চলছে আল্লাহ পাক যেন এখান থেকে বুঝে আমাদেরকে হেদায়ত গ্রহণ করা তা অফিক দান করেন বন্ধুগণ হ্যাঁ দীর্ঘ সময় আপনারা আমার সাথে লাইভে সংযুক্ত ছিলেন আমি আমার লাইভের একটা অংশের মধ্যে বাবরি মসজিদ নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা অন্তর অন্তস্থল থেকে ভারত সরকার এবং তাদের বিচার ব্যবস্থার উপরে আমরা ধিক্কার জানাই যারা মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রায় পাঁচ শত বছরের একটি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদকে ভেঙে গুড়িয়ে সেখানে রাম মন্দির করার জন্য সিদ্ধান্ত দিয়েছে আমরা অত্যন্ত ঘৃণা ভরে তাদের এই রায়কে প্রত্যাখ্যান করছি এবং এই মেসেজটাও আমি মুসলমান ভাইদেরকে দিতে চাই যে আসলেই মুশরেকদেরকে সারা জীবন ভর আপনি যদি বন্ধু বানাতে চান তারা কখনোই হৃদয় থেকে আপনাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না তারা আপনার সাথে সব সময়ের জন্য দুশ্মনে চালিয়ে যাবে এটা স্পষ্ট কারণ কোরআন মাজিদের সুরাতুল মা ইদার বিরাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ কথায় বলেছেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা যেন আমাদের সকলকে হেদায়ত দান করেন এবং সব ধরনের অপকর্মের মোকাবেলা সঙ্গবদ্ধ হয়ে আমরা যেন বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায় আজকে আমি লাইভে আমার সকল ওলামা ইকরাম বন্ধু যারা আছেন যারা দায়ী ইরাল্লাহ আছেন আমি সকলকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আসুন আমরা সকলে মিলে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই আমরা কেউই দুষ ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই যেহেতু আমরা কেউ নবী রসুল নই ত্রুটি বিচ্যুতি ভুলভ্রান্তি অপূর্ণতা এটা আমার মধ্যেও আছে আমার যে কোনো ভাইয়ের মধ্যেও থাকতে পারে এই জন্য তাকে শত্রু রূপে না দেখে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে দিনই স্বার্থে আমরা এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং দাওয়াতি অঙ্গনে কোরআন এবং সুন্নার কথাকে বলিষ্ঠভাবে আমরা উপস্থাপন করার চেষ্টা করি একে অপরকে দুশ্মন মনে না করে একে অপরের সহযোগী হিসেবে আমরা যদি এক হয়ে বাংলার জামিনে কাজ করতে পারি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের আমরা প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের হক কথাগুলো এবং কোরআন এবং সুন্নার সঠিক বক্তব্যটি আমরা তুলে ধরতে সক্ষম হব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদের উপর সহায় হন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে দয়া করেন আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যদি আমার মধ্যে কোনো আপনার ভুল ভ্রান্তি দেখতে পান অত্যন্ত মহব্বতের সাথে ভালোবাসার সাথে আপনারা আমাকে সেই ভুলটি শুধরিয়ে দেবেন ইনশা আল্লাহ আমি চেষ্টা করব আল্লাহ পাক যেন আমাকে দিন ও ইসলামের সঠিক পথে পরিচালনা করেন এবং হক কথা হক গ্রহণ করতে আমার কোনো বাধা নেই কোনো দ্বিধা নেই যদি আমি ভুলের মধ্যে থাকি অবশ্যই আমাকে সেই ভুলটা শুধরাতে হবে এবং সকল ভাইদেরকে বলছি যে আসুন আমরা সকলে এক হয়ে যাই কারণ কোরআন মাজিদ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ও আতাসিম আল্লাহ পাক বলেছেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকো তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না মুসলিমদের ঐক্য হতে হবে আজকে দেখুন অনেকেই ফেসবুকে স্ট্যাটাস লিখছে এই কথা বলে যে বাবরি মসজিদ ভেঙে দিলে আল্লাহ পাক সহ্য করবেন না আল্লাহ সুবাহ তার কাবা ঘর রক্ষা করেছিলেন বাবরি মসজিদকেও আল্লাহ পাক রক্ষা করবেন আমি এই কথার সাথে একমত হতে পারলাম না কারণ হচ্ছে এই যে আল্লাহ সুবাহ যে অ্যাকশন নেওয়ার সেটা আল্লাহ পাক নেবেন কিন্তু আল্লাহ পাক যা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আমাদের দায়বদ্ধতাটা কি আমরা কি এই কথা বলি তাহলে সমস্ত দায় দায়িত্ব আল্লাহর উপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা ঘরে বসে থাকব না মোটেও নয় কারণ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন কাবা ঘরকে রক্ষা করেছিলেন তখন কাবা ঘরকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাকের ওই রকম কোনো বান্দা ইমানদার বান্দা ছিলেন না পৃথিবীতে কোনো নবী রসুল তখন ছিলেন না ওই মুহূর্তে ইমানদার ছিলেন না এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা ছিল না বলে আল্লাহ পাক আপন কুদরতে ছোট্ট ছোট্ট পাখির মাধ্যমে আল্লাহ পাক সেই হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আজকে গোটা পৃথিবীতে প্রায় পনে দুই শত কোটি মুসলমান তাহলে কেন এই বাবরি মসজিদ রক্ষা করার জন্য 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেশতাদের রক্ষা করতে হবে কেন আল্লাহ পাকে আমাদেরকে দায়িত্ব দেননি আমাদেরকে সত্যের পক্ষে ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দেননি আল্লাহ পাক কি আমাদের জান মাল ইজ্জত আবরু আমাদের দিন আমাদের ইমান আমাদের আখলাক আমাদের এই সমস্ত কিছুকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক কি আমাদেরকে দায়িত্ব দেননি আমরা সেই দায়িত্ব যদি আমরা নিজের পালন না করি তাহলে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালার শাস্তির অপেক্ষা করতে হবে এই জন্য আমরা আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত অন্যায়ের আমরা প্রতিবাদ জানাই গোটা পৃথিবীতে এমন নিকৃষ্ট কাজ আজ পর্যন্ত মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণ করার মতো দৃষ্টতা ভারত সরকার দেখিয়েছে তারা মুসলমানদের চূড়ান্ত দুশ্মন এটাই তারা তারা আমলের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে তাই বলে আমি এই মেসেজও দিতে চাই যে আপনারা আবার এই কথা শুনে মুসজিদটা যেহেতু আমাদের দুশ্মন ওদের মন্দিরগুলো ভেঙে দেয় আমরা তো ওদের মতো অমানুষ নই আমরা তো ওদের মতো জানোয়ার নই আমরা তো ওদের মতো এমন প্রশ্রিকাতর নই আমরা ওদের মতো হিংসাত্মক নই কারণ আমাদের ধর্ম আমাদেরকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয় আমাদের ধর্ম পর সহিষ্ণু জাতি হওয়ার শিক্ষা দেয় আমাদের ধর্ম আমাদেরকে ধৈর্য শিক্ষা দেয় আমাদের ধর্ম আমাদেরকে সবর শিক্ষা দেয় তবে আমাদের ধর্ম আমাদেরকে এটাও শিক্ষা দেয় নিজের ইসলামকে টিকে রাখার জন্য জীবন বাজি রেখে আল্লাহর পথে লড়াই করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধ আচরণ করা এই শিক্ষাও আমাদের ধর্ম আমাদেরকে দেয় এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন সকলকে ইমানই বলে বলিয়ান হওয়ার তাও ফিক আলমিন যেন ইসলামের পথে আমাদেরকে কবুল করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলামের পতাকা গোটা বিশ্বময় ও ডিন করার সংগ্রামী আন্দোলনে আমাদেরকে সামিল থাকার জন্য তাওফিক নসিব করেন আমরা বলি আমিন ও আখির উদ্দাওয়ানা আনিরহামদুল্লাহ রব্বির আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত যারা আমার সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলেন জাজাকুমুল্লাহ হাসান আল জাজা আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার এই বক্তব্য যে আপনারা যে পেজটিতে এই মুহূর্তে আপনারা অ্যাক্টিভ হয়ে আমার সাথে লাইনে আছেন আপনাদের গেটার্থে আমি আবার জানাচ্ছি যে এই একমাত্র পেজ আমার এটাই হচ্ছে আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণাধীন আমার একমাত্র পেজ এই পেজে আপনারা লাইক করে কমেন্টস করে শেয়ার করে আপনারা সবসময় আমার সাথে থাকবেন এবং আমার ভুল দুটিগুলো অত্যন্ত মহব্বতের সাথে ভালোবাসার সাথে আপনারা আমাকে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আমি যেন সঠিক পথে দিনের কথা পরিচালনা করতে পারি এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে আমার নামে যতগুলো পেজ খোলা হয়েছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে সম্পূর্ণ ফেক আপনারা সেগুলো মধ্যে রিপোর্ট করে দিবেন আর আমার নামে আরেকটা ফেসবুক আইডি রয়েছে সেটা চল্লিশ হাজারের উপরে ফলোয়ার রয়েছে ওটা ইংরেজিতে আব্দুর রহিম আল মাদানি লেখা সেটা চল্লিশ হাজারের উপরে ফলোয়ার রয়েছে আপনারা সেটাও আমার ফেসবুক আইডি আর এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজ এই দুটোই আমি নিজে পরিচালনা করি এছাড়া আমার নামে আরও অনেকগুলো দেখেছি আমার ছবি দিয়ে নাম দিয়ে দিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে তবে কিছু কিছু আইডি এরকম আছে যেগুলো আমার অবগতির মধ্যে আছে যেমন ফেজ আব্দুর রহিম আল মাদানি ফ্রেন্ডস ক্লাব একটা পেজ খোলা হয়েছে সেটা আমারই অনুমতি সাপেক্ষেই খোলা হয়েছে আর একটা হচ্ছে আমরা আব্দুর রহিম আল মাদানির ফেন পেজ ফ্যান পেজ একটা আছে সেটাও আমার অবগতির মধ্যেই করা হয়েছে এই দুটো ছাড়া আরও আমার ছবি দিয়ে বেশ কিছু একদম হুবহু আমাকে নকল করে কিছু আইডি খোলা হয়েছে যেগুলো আমার অনুমোদন নেই বা এটাকে আমি সাপোর্ট করি না এটাকে আমি গ্রহণও করি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে সত্যের পরে থাকার তাওফিক দান করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত